Mwalimu na wanafunzi, karibuni katika kipindi cha matumizi ya alama za uandishi. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia alama mbalimbali mbali za uandishi, ambazo ni nukta, alama ya kuuliza na alama ya mshangao. Mwalimu, nategemea umesoma kiongozi cha mwalimu na umejiandaa kufundisha somo hili. Kabla ya kutumia video hii utakuwa umeshajadili na kufanya mazoezi pamoja na wanafunzi wako kuhusu nukta, alama ya kuuliza na alama ya mshangao. Simamisha video kamilisheni zoezi. Mwalimu, angalia maana ya nukta iliyopo katika video. Tafadhali fanya majadiliano na wanafunzi kuhusu nukta. Pia waelekeze waandike nukta hewani kwa kutumia vidole vyao. Nukta huwekwa mwishoni mwa maelezo yanayojitosheleza. Wakati unasoma pumzika kwenye nukta. Sasa simamisha video kamilisheni zoezi. Wanafunzi, sasa mtaangalia tukio la watoto wakiongea. Sikilizeni kwa makini wanapopumzisha sauti mwishoni mwa sentensi. Nimekuwa nguo zangu zimetakata kweli kweli. Na mimi nimesafisha nyumba yetu ni safi sana. Wanafunzi, mnawasikia Amina na Sadiki wanapopumzika wakati wakiongea? Iwapo tumeandika sentensi hizo, tutaona jinsi kupumzika kunavyojitokeza penye nukta. Mwalimu, jitayarishe kuonesha nukta katika video. Wanafunzi, angalieni tena sentensi hizo katika video. Kuwa nguo zangu zimetakata kweli kweli. Mwanafunzi, unaona nukta? Mwalimu, wasaidie wanafunzi kwa kadiri iwezekanavyo. Wanafunzi, mlimsikia Sadiki akipumzika kusoma anapofika kwenye nukta? Hebu tuangalie tena. Sikiliza kwa makini Sauti inavyosikika anapofika kwenye nukta. Nimekuwa nguo zangu zimetakata kweli kweli. Wanafunzi, mmemsikia Sadiki anapopumzika kusoma anapofika kwenye nukta? Sawa. Hebu tumsikilize Husna akiongea. Sikiliza sauti inavyopumzika akifika kwenye nukta. Na mimi nimesafisha nyumba yetu ni safi sana. Wanafunzi, mnaona nukta? Mnamsikia Husna anapopumzika anapofika kwenye nukta? Hebu tuangalie tena. Msikilizeni Husna akipumzika anapofika kwenye nukta. Na mimi nimesafisha nyumba yetu ni safi sana. Vizuri wanafunzi. 
Sasa mtafanya zoezi wawili wawili. Nitawapa sentensi zenye nukta. Mtasoma sentensi hizo kwa kupokezana. Wanafunzi, mnaona nukta katika video? Vizuri, nitasoma sentensi hizi. Tazama ninavyopumzika kwenye nukta. Tunacheza mpira, wewe unaogelea. Wanafunzi, sasa mtafanya mazoezi wawili wawili. Mtasomeana sentensi zote mbili katika vikundi vyenu. Mwalimu, sasa simamishe video na uwasaidie wanafunzi. Vizuri. Hebu tujaribu sentensi nyingine mbili. Sikiliza. Mimi huenda shuleni. Baba huenda kazini. Wanafunzi, zami yenu sasa. Endeleeni kufanya zoezi katika vikundi. Hakikisha mnapumzika kwenye nukta. Mwalimu, sasa simamishe video na endelea kuwasaidia wanafunzi. Vizuri, hizi hapa ni sentensi nyingine mbili. Wanakula ugali. Mimi nakula wali. Wanafunzi, sasa ni zami yenu. Mwalimu, simamisha video na endelea kwa saidia wanafunzi katika vikundi vyao. Vizuri, mmefanya kazi nzuri ya kujifunza nukta. Sasa, hebu tuangalie alama ya kuuliza. Nini maana ya alama ya kuuliza? Mwalimu, angalia maana ya alama ya kuuliza katika video. Tafadhali, fanya majadiliano na wanafunzi kuhusu alama ya kuuliza. Pia, waelekeze wanafunzi waandike alama ya kuuliza hewani kwa kutumia vidole vyao. Sasa simamisha video. Wanafunzi, sasa mtaangalia tukio la Mikidadi na Mudrik wakiongea. Sikiliza kwa makini sauti zao wanapouliza maswali. Hey, Mudrik, ndoto za mpira? Ndio nataka kucheza mpira, tutachezea wapi? Tutaenda katika uwanja, tutatumia mpira gani? Masubinga chuo mpira. Wanafunzi, mmesikia sauti ya mikidadi inavyosikika wakati akiuliza swali? Wanafunzi, mmesikia sauti ya mikidadi inavyopanda mwishoni mwa swali? Tukiandika swali, tutaona alama ya kuuliza mwishoni mwa swali. Mwalimu Jitayarishe kuonesha alama ya kuuliza kwa kutumia video. Wanafunzi, angalieni tena tukio hilo. Tutaangalia swali ambalo litasomwa na watoto wenzenu. Ah, Mudri, hey. nataka kucheza mpira. Wanafunzi, mnaiona alama ya kuuliza? Mmesikia sauti ya mikidadi 
inavyopanda mwishoni maswali angalia sehemu ifuatayo sikilizeni sauti ya mwenzenu inavyopanda anapofika kwenye alama ya kuuliza ndio nataka kucheza mpira tutachezea wapi mwanafunzi umeona alama ya kuuliza je umesikia sauti ya mudrik inavyopanda sasa tuangalie sehemu inayofuata sikiliza sauti ya mikidadi inavyopanda anapofika kwenye alama ya kuuliza Mwanafunzi, umeona alama ya kuuliza? Je, mmesikia sauti ya mikidadi inavyopanda? Sasa tuangalie sehemu inayofuata. Sikiliza sauti ya mikidadi inavyopanda anapofika kwenye alama ya kuuliza. Sawa. Sasa angalia tukio kwa mara nyingine tena. Sikiliza. Eh Mudrik, eh hey. ndo tuza mpira? Ndio nataka kucheza mpira, tutachezea wapi? Tuzie katika uwanja, tutatumia mpira gani? Basubi nikachukua mpira hapo. Vizuri. Wanafunzi, sasa fanyeni zoezi wawili wawili. Nitawapa sentensi nyingine zenye alama ya kuuliza. Mtafanya mazoezi ya kusoma sentensi hizo kwa kupokezana. Wanafunzi, mnaona alama ya kuuliza kwenye video? Vizuri, nitasoma sentensi hizi. Sikilizeni sauti yangu inavyopanda ninapofika kwenye alama ya kuuliza. Unakwenda wapi? Ninakwenda sokoni. Wanafunzi, sasa fanyeni zoezi wawili wawili. Pokeza neni. Mmoja asome swali na mwingine ajibu. Mwalimu, sasa simamishe video na uwasaidie wanafunzi. Vizuri. Hebu sasa tujaribu sentensi nyingine mbili. Sikiliza Utanunua nini? Nitanunua samaki. Wanafunzi, sasa ni zami yenu. Endeleeni kufanya zoezi katika vikundi vyenu. Mwalimu, simamisha video na kisha endelea kuwasaidia wanafunzi. Vizuri Hizi hapa ni sentensi nyingine mbili. Utarudi baada ya muda gani? Nitarudi baada ya saa moja. Wanafunzi, sasa ni zami yenu. Mwalimu, simamisha video na endelea kuwasaidia wanafunzi. Sawa mmefanya vizuri katika kujifunza alama ya kuuliza. Hebu sasa tuangalie alama ya mshangao. Alama ya mshangao ni nini? Mwalimu, tazama alama ya mshangao katika video. Tafadhali fanya majadiliano na wanafunzi kuhusu alama hiyo. Kisha waongoze wanafunzi kuandika hewani alama hiyo kwa kutumia vidole vyao sasa simamisha video wanafunzi sasa mtaangalia tukio la wenzenu wakiongea sikiliza kwa makini sauti zao Wacha we, ilo goli safi sana Lile, lile goli la mwaka Goli ni mwambika kangu Wanafunzi, je, mmesikia sauti za wenzenu wakiongea? 
mwalimu sasa simamishe video na waruhusu wanafunzi kujibu swali wanafunzi sauti ya mwenzenu ilikuwa ya kipekee yenye mshangao kama tutaandika sentensi tutaona alama ya mshangao mwishoni mwa sentensi hizo mwalimu jiandae kuonesha alama mshangao kwenye video wanafunzi angalieni tukio hili tena tutaangalia sentensi ambazo wenzenu wamezisoma Oh. Wanafunzi, je, mnaziona alama za mshangao? Je, mmesikia mshangao wa sauti ya mikidadi wakati anasoma sentensi? Hebu sasa tuangalie sehemu inayofuata. Da, wacha we, inogoni safi sana. Wanafunzi, mnaiona alama ya mshangao? Je, mmesikia sauti yenye msisimko ya Mudrik? Hebu sasa tuangalie sehemu inayofuata. Lile lile goli la mwaka. Wanafunzi, mnaona alama ya mshangao? Je, mmesikia sauti yenye msisimko kutoka kwa Mudrik? Hebu sasa tuangalie sehemu inayofuata. Sikiliza. Ngoje nje kumwambia kakaangu. Wanafunzi, mmeona alama ya mshangao? Je, mmesikia sauti ya msisimko kutoka kwa mikidadi? Vizuri sana. Hebu tuangalie tena tukio hili. Sikiliza. Wanafunzi, sasa mtafanya zoezi wawili wawili. Nitawapatia sentence nyingine zenye alama ya mshangao. Mtafanya mazoezi ya kusoma sentence hizo kwa kupokezana. Wanafunzi, je, mnaona alama ya mshangao kwenye video? Vizuri. Nitasoma sentence hii, sikiliza mshangao katika sauti yangu. Tazama panya, yule. Wanafunzi, sasa mtafanya zoezi wawili wawili. Kila mmoja atakuwa na zamu ya kumsomea mwenzake. Mwalimu, sasa simamisha video na wasaidie wanafunzi kufanya zoezi. Hii hapa ni sentensi nyingine. Ni mzuri sana. Wanafunzi, sasa ni zamu yenu kufanya zoezi wawili wawili. Onesha mshangao Mwalimu, simamishe video na endelea kuwasaidia wanafunzi. Hii hapa ni sentensi nyingine. Ninampenda sana. Wanafunzi, sasa ni zamu yenu. Tufanyeni zoezi wawili wawili. Hii hapa ni sentensi nyingine. Hebu tuende. Wanafunzi, sasa ni zamu yenu. Mwalimu, simamishe video na wasaidie wanafunzi. Wanafunzi, safi sana. Mmefanya vizuri mazoezi ya kutumia alama ya mshangao. Hebu sasa fanyeni igizo dhima wawili wawili. Nitawaonesha sentensi mbali mbali ambazo zitakuwa na nukta, alama kuuliza na alama mshangao. Katika vikundi vyenu mtapewa nafasi ya kuigiza ukiwa muigizaji wa kwanza au wa pili. Kisha 
mtasoma sentensi kulingana na nafasi mlizopewa Mwalimu waongoze na kuwasaidia wanafunzi kufanya zoezi hilo kabla kuanza fanya maboresho ya sauti kuhusu nukta alama ya kuuliza na alama ya mshangao hizi hapa ni sentensi Mwalimu sasa simamisha video na anza kufanya igizo dhima Mwalimu na wanafunzi sasa tutafanya jaribio fupi Hili hapa ni swali la kwanza Majibu yake yanaweza kuwa nukta alama ya kuuliza au mshangao Mwalimu sasa simamisha video na soma swali la kwanza kwa ajili ya wanafunzi kujibu Alama gani ya uandishi itatumika mwishoni mwa sentensi? Simamisha video jibu swali la pili. Alama gani ya uandishi itatumika mwishoni mwa sentensi inayoonesha mshangao? Simamisha video jibu swali la tatu. Alama gani ya uandishi itatumika mwishoni mwa swali? Wanafunzi, sasa tutarudia kwa pamoja. Alama gani ya uandishi itatumika mwishoni mwa sentensi? nukta Alama gani ya uandishi itatumika mwishoni mwa sentensi inayoonesha mshangao Alama ya mshangao Alama gani ya uandishi itatumika Mwishoni mwa swali Alama ya kuuliza Vizuri sana wanafunzi Kafanyeni mazoezi ya kutumia nukta alama ya kuuliza na alama ya mshangao Mwalimu rejea maelekezo ya ufuatiliaji wa mazoezi ya wanafunzi katika kiongozi chako cha mwalimu 